তিরিশ রুপি পার প্যাকেট লোকাল জাম গুয়ার ভিতরে যাচ্ছি এটিকে নির্মাণ করা হয়নি এটি প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে খুবই অন্ধকার আচ্ছন্ন কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু জায়গায় লাইট আছে এতটাই কষ্ট যে আমার বসে যেতে হবে এখানে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আপনাদের যদি একটু দেখাই প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে যাওয়াই যাচ্ছে না এখানে মাথা নিচু করে বেরোতে হবে আমাকে এই যে মোবাইলে লাইট জ্বালিয়ে নিয়েছি কারণ যতটুকু আলো আছে অতটুকু বোঝা যায় না তাই লাইটটা জ্বালিয়ে রেখেছি আসলে এই গুহাটা দেখার জন্য বাংলাদেশ থেকেই দেখে আসছি যে এখানে একটা গুহা আছে নিচে করে একটু বলছিল ভেতরে যখন আসছিলাম তখন আমাদের ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে বলছিল যে মাথাটা নিচে করে রাখতে যাতে মাথায় বাড়ি না লাগে বের হওয়াটা খুবই কষ্ট তারপর অনেক কষ্টে বের হয়েছি আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বের হইতে হয়েছে এই যে বের হয়ে গেছি এখন আমার যারা আছে জিজ্ঞেস করব কি অবস্থা ওই যে মামা আসতেছে কষ্ট যেমন ভালো লাগছে এই ট্রেডিশনাল ড্রেসটা পরেছে কেটা লাগ রায় ই ড্রেস প্যান্ট কে হ্যাঁ আচ্ছা লাগ রায় কাছে আয় আপ আমারে হ্যাঁ উড়িশা আছে স্কুল কা নাম কি হয় উর্জি হ্যাঁ জোরসে জি পারাদি জোরসে বলো এই জায়গাটির নাম হচ্ছে মোসামাই গুহা তো আমরা এখন ভিতরে যাব আর গুহাটাকে একটু দেখব গুহার ভিতরে আমরা পাঁচজন আছি একসাথে তো যাচ্ছি ভেতরের দিকে আপনাদেরকে একটু ভেতরে যাওয়ার রাস্তাটা একটু দেখাই এখানে কিছু ফলের দোকান আছে এই ফলগুলো যদি একটু দেখি খাওয়া যায় কিনা তিরিশ রুপি পার প্যাকেট লোকাল জাম স্থানীয় যে জাম গুলো আছে আমাদের বাংলাদেশে জাম গুলো থাকে এগুলাই এটা লোকাল ভাবে বানানো লোকাল মানে বানানো বলতে গেলে লোকাল এই দিক এখানে যে গাছে হয় এগুলো আর কি খেয়ে দেখি একটু কেমন সবাই খাচ্ছে এই যে এখানে তরমুজ আছে তরমুজের প্যাকেটও তিরিশ টাকা এই যে জাম জামটা দেখি আমাদের দেশের মতো না শক্ত আর বিজিটা অনেক বড় এটা এটা কোথায় আসলেন অল্প একটু জাম বাকিটা পুরোটাই একটা বিচি আমাদের দেশে যেমন জামটা পুরোটা জাম থাকে আর অল্প ছোট একটা বিচি থাকে এটার মধ্যে ঠিক ভিন্ন জামটা কম বিচিটা বিশাল বড় এই দেখেন পুরোটাই বেশি এই যে এই সাইজের থেকে তিন ভাগের দুই ভাগ বিচিটা আর একটা গুয়ার ভিতরে যাচ্ছি তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা পার পারসন টিকিট এখান থেকে টিকিট নিতে হবে তিরিশ টাকা পার পারসন আমরা পাঁচজন পাঁচটা টিকিট নিতে হবে এখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করে আমরা গুহার ভিতরে যাব গুহার ভিতরে যাচ্ছি ভিতরে যেতে যেতেই আপনাদেরকে সব কিছু দেখাবো বলবো আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে তারপরে ভিতরে যেতে হবে এই যে দেখেন
গুহার গুহার কাছে একদম কাছে চলে এসেছি গুহার গুহার ভিতরে যাব এখন এই যে দেখেন গুহা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এই যে এখান থেকে আমরা ভিতরে যাব ভিতরের পরিবেশটা যদি আপনাদেরকে দেখা একটু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছি একটু হাঁপিয়ে গেছি কিছুটা অন্ধকার অচ্ছন্ন তারপরও কিন্তু খুবই চমৎকার এই গুহাটি সম্পূর্ণ প্রাতি প্রাকৃতিকভাবে নির্মাণ কারণ এটিকে নির্মাণ করা হয়নি এটি প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে আস্তে একটু ভিতরের দিকে যাই ভেতরটা কিন্তু খুবই চমৎকার জীবনে প্রথম কোনো প্রাকৃতিক গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম আর এদিক দিয়ে ভিতরে যেতে অনেক কষ্ট হচ্ছে আমার সামনে লোক আছে ওনারাও যাচ্ছেন এই যে গুহার ভিতরে আরো খুবই জটিল অবস্থা এখানে কিভাবে যাব দেখেন এখানে যাওয়ার জন্য খুবই কষ্ট সবগুলো কিন্তু পাথর এই যে দেখেন এগুলো কিন্তু জানি না দেখা যাচ্ছে কতটুকু এগুলো সব হচ্ছে পাথর এই যে ভিতরে ভিতরে কিন্তু একদম ছোট জায়গা এদিক দিয়ে ঢুকতে কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হয় কারণ একদম ছোট জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে কিন্তু খুবই অন্ধকার অচ্ছন্ন কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু জায়গায় লাইট আছে সেই লাইটে একটু আলোতে দেখাচ্ছি কতটুকু দেখা যাচ্ছে জানি না দেখেন আপনাদেরকে যদি একটু দেখাই আমার মোবাইলে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি কারণ এখানে একদম অন্ধকার কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না ওনারা যে লাইটটা দিয়েছে ওটা খুবই কম আর এই যে মাথা সাবধান এখানে দেখেন যে মাথায় মাথায় লেগে যায় এত ছোট যে মাথায় বাড়ি লেগে যায় এখানে ছোট ছোট লাইট দিয়েছে ওনারা কিন্তু এত আলো কম এই যে দেখেন এই এই ভিতরটা দেখেন এটার ভিতর দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে এখন দেখেন এটার ভিতর দিয়ে এটার ভিতর দিয়ে কিভাবে যাবো জানি না এত সরু যে এই যে দেখেন এখন এগুলোর ভিতর দিয়ে ঢুকবো একদম ভিতর দিয়ে যেতে এতটাই কষ্ট যে আমার বসে যেতে হবে এখানে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আপনাদের যদি একটু দেখাই পানি আছে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে যাওয়াই যাচ্ছে না জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে একদম নিচা ও আই কাট আমি বসে 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 ঢুকেছি ভিতরে ওই যে আমার সাথে যারা আছেন ওনারা আসবেন এই দেখেন এই যে এই জায়গা টুকু এই ছোট্ট জায়গা দিয়ে বসে বসে আসতে হয়েছে আমি আসতেছি ওই যে মামা মামা আসতেছে দেখেন যদি একটু দেখাই ওই যে মামা আসতেছে খুব সাবধান আসতে হবে খুব সাবধান অনেক শুরু জায়গা এই যে দেখেন এখান দিয়ে যাওয়া যায় কিনা জানি না তবে মনে হয় বন্ধ তিরিশ টাকা টিকিট দিয়ে ঢুকেছি অথচ মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ি গুয়ায় বাসায় বসে অনেকবার ডিসকভারি চ্যানেলে বিয়ার গেলস এর পাহাড় ভ্রমণ দেখেছি আজকে নিজে এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঢুকছি এত ছোট জায়গা এত সরু যে বলার মতো না এই যে দেখেন আমার আমি বের হয়েছি এবার আবার আমার সাথে যারা আছে মামা আসতেছে খুব সরু জায়গা খুব আস্তে আস্তে যেতে হবে একদম অনেক আস্তে আস্তে যেতে হবে খুব সাবধানে
এখানে আসতে অনেক কষ্ট এই এবার একটু দাঁড়ানো যাচ্ছে আর এতক্ষণ দাঁড়ানো যায়নি আমার সাথে যারা আছেন সবাই আসতে হয় এখন আসতে আছে একজন একজন করে তো ভেতরে গোয়াটা কিন্তু খুবই জমতকে এই যে দেখেন আপনি সামনে যাবেন আপনাকে বসতে হবে আপনি চাইলেই দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন না আমি গোয়ার ভিতর দিয়ে বের হচ্ছি দেখেন এখানে মাথা নিচু করে বেরোতে হবে আমাকে মোবাইলে লাইট জ্বালিয়ে নিয়েছি কারণ যতটুকু আলো আছে অতটুকু বোঝা যায় না তাই লাইটটা জ্বালিয়ে রেখেছি এই যে একটু দেখাই এই জায়গাটা কিন্তু চমৎকার এই জায়গাটা মোটামুটি দাঁড়ানো যায় একটু হাঁটা যায় এখান দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা বের হয়ে যাব আসলে এই গুহাটা দেখার জন্য বাংলাদেশ থেকেই দেখে আসছি যে এখানে একটা গুহা আছে এই মোসামাই কেভ এই কেভটাতেই আসবো ভেবেছিলাম আর আসা হয়েছে এই যে দেখেন গুহাতে কিন্তু পানি পড়ছে এই যে গুহার ভিতর থেকে পানি পড়ছে তো আপনাদেরকে পানি দেখাতে পারছি না কারণ ক্যামেরাটা অলরেডি ভিজে গেছে তো এই যে আরও একটা সরু জায়গা এই পাথর চুই চুই কিন্তু পানি পড়ছে দেখেন একটু এই যে পাথরগুলো থেকে পানি পড়ছে এই যে আমার কাকা বাচ্চার সাথে কাকা কিন্তু অলরেডি এসে পড়েছে আমার সাথে সাথে এই যে পানি পানি পড়ছে এই দেখেন আরেকটা আরেকটু গুলো আছে এটার ভিতর দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে একদম সরু এটার ভিতর দিয়ে ঢুকতে হবে একটু ঢুকি ভিতরে মাথা নিচে করে একটু বলছিল ভেতরে যখন আসছিলাম তখন আমাদের ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে বলছিল যে মাথাটা নিচে করে রাখতে যাতে মাথায় বাড়ি না লাগে কারণ ওটা খুবই সরু এই জায়গাটা আবার একটু জায়গা আছে এখানে একটু চয়রা চওড়া জায়গা তো চমৎকার আপনারা যারা আসবেন অবশ্যই অবশ্যই এই গুহাটা দেখবেন কারণ এই গুহাটা যদি না আসেন তাহলে কিন্তু আপনারা এটার যে সৌন্দর্যটা বুঝতেই পারবেন না ওই যে দেখেন পানি পড়তেছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু এই পানিটা কিন্তু গুহার যে পাহাড়গুলো রয়েছে সেই পাহাড়গুলো থেকে টিপ 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 করে পড়ছে আমরা এই যে পাঁচজন একসাথে কারণ এই যে দুই তিনটা তিনটা প্রায় তিনটা ছোট 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 তিনটা নিচু জায়গা একদম বের হওয়াটা খুবই কষ্ট তারপর অনেক কষ্টে বের হয়েছি আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বের হইতে হয়েছে আমরা অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়েছি কাকা কেমন লাগছে কষ্ট কষ্টটা কেমন লাগছে অনেক কষ্ট লাগছে অনেক কষ্ট লাগছে পালিয়ে গেছিলাম তো আমরা কাকারে নিয়ে আসছি এই যে দেখেন কারণ আমাদেরকে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম ঠিক অপোজিট দিয়ে বের হবো আমরা খুব সামনেই যেতে যেতে বের হয়ে যাব চিপা চাপা দিয়ে কষ্ট করে আসার পরে একদম শেষ শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এখন আস্তে করে বের হয়ে যাব খুবই ভালো লাগছে যদি ওই একটু অ্যাডভেঞ্চার বাট খুবই চমৎকার জায়গা আস্তে আস্তে বের হয়ে যাব মাথা সাবধান বডি সাবধান পা সাবধান আস্তে মাথা সাবধান বডি সাবধান পা সাবধান এই যে বের হয়ে গেছি এখন আমার যারা আছে জিজ্ঞেস করব কি অবস্থা ওই যে মামা আসতেছে মামা ভিতরে কেমন লাগছে অসাধারণ দৃশ্য আপনার কি কষ্ট হয়েছে বেশি না ভালো লাগছে কষ্ট যেমন ভালো লাগছে 
গুহা থেকে বের হয়ে একদম এক্সিট পয়েন্টের কাছে কিন্তু একটা ট্রেডিশনাল ড্রেসের দোকান আছে মানে ঐতিহাসিক ড্রেস ওই যে দেখেন অনেকে পরেছে ওই যে অনেকে এই ট্রেডিশনাল ড্রেসটা পরেছে এটা হচ্ছে মেঘালয়ের ঐতিহ্যবাহী ড্রেস এখান থেকে আপনারা এই ড্রেসটিও পরতে পারবেন ড্রেসটি কিন্তু ঐতিহাসিক ড্রেস এই যে ওনারা পরেছে মামাও পরছে কেসা লাগ রায় ইয়ে ড্রেস প্যান্ট কে আচ্ছা লাগ রায় আমাদের মামা পড়তেছে খোকন মামা পড়তেছে দেখেন ছোট বাচ্চাটাকে একটু যদি দেখাই দেখেন কেন হয় তোমরা কোন ক্লাসে কিছুদিন আগে উড়িষ্যা একটা ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল তারা কিন্তু ওই বালেশ্বর থেকে এসেছেন মামা ড্রেস হয়ে গেছে ওনাদের সাথে